முருகா கந்த சஷ்டி அதுவுமா உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுற அன்னைக்கு அடிவாரத்தில் ஒரு வத்தி பெட்டியை காமிச்சு என் வாழ்க்கையில் விளக்கே ஏற்றி வச்ச அதே வத்தி பெட்டியில தான் இன்னைக்கும் விளக்கேற்ற என்ன குச்சி மட்டும் வேற பொட்டி அதே தான் முருகா சண்முகா வேலாயுதா அப்பனே யாரோ ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க அப்படியா தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க அப்படியா போன மாசம் வந்தப்ப மாப்பிள்ள பையன கையோட கூட்டிட்டு வர சொல்லி சொன்னீங்களா அவங்களே வந்திருக்கிறாங்களா பொண்ண எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியா மாப்பிள்ளைக்கு அப்பா அம்மா அவங்க தவறி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு மாப்பிள்ளைக்கு எல்லாமே நான் தான் மாப்பிள்ள பையனை எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆமா மாப்பிள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னங்க அப்படி கேட்டுட்டீங்க மாப்பிள்ள பேருக்கு தஞ்சாவூர்ல ஐநூறு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு சாபாஷ் மாப்பிள்ளைக்கு உழ தெரியுமா அவரு எங்க உள்ளனும் உள்றதுக்கு தான் டிராக்டர் வச்சிருக்காரு சாபாஷ் மாப்பிள்ளைக்கு டிராக்டர் ஓட்ட தெரியுமா அவரு எங்க ஓட்டணும் அதுக்கு தான் டிரைவர் வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லீங்க கரவ மாடு மட்டும் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு சாபாஷ் மாப்பிள்ளைக்கு கறக்க தெரியுமா ஐயோ அவர் எதுக்காக கறக்கணும் அதுக்குத்தான் பண்ணையில முன்னூறு பேரை வேலைக்கு வச்சிருக்காரு அது சரி பண்ணையில வேலை பார்க்கிற முன்னூறு பேரும் டிராக்டர் ஓட்டுற டிரைவரும் விவசாய தொழிலாளிகளும் ஐயா ஒரு நாளைக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டாங்க மாப்பிள்ள சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவாரு எல்லாத்தையும் வித்து பணமாக்கிட்டு பட்டணத்துக்கு வர்றாரு வந்து என்ன பண்ண போறாரு இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் பேங்க்ல போட்டுட்டு வர்ற வட்டியில காலாட்டிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கலாமே ஐயா பேங்க் திவாலாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க அடைச்ச என்னங்க நீங்க சம்பந்தம் பேச வந்தவங்க கிட்ட அப சகுனமா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பாரியா எனக்கு இந்த சகுனும் ஜோசியத்துல எல்லாம் நம்பிக்கையே கிடையாது வந்ததுல இருந்து மாப்பிள்ளைய பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருந்தேன் எதுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்வும் வரலாம் தாழ்வும் வரலாம் அப்படி தாழ்வு வரும்பொழுது என் கையால உழைச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு கஞ்சி ஊத்துவேன்னு இந்த பாய் உருதடையாது வாயத்தருந்து சொன்னானா இப்பேற்பட்ட படுபாவிக்கு என் உயிரே போனாலும் என் பொண்ணை நான் கொடுக்க மாட்டேன் இங்க பாரியா எனக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளைக்கு சொத்து பத்து இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அவன் சுயமரியாதை உள்ளவனா இருக்கணும் சொந்த கால நிக்கணும் நான் மூணு எண்டத்துக்குள்ள மரியாதைய இந்த வீட்டை விட்டு ஓடிருங்க இல்ல என் வேலைக்காரனை விட்டு வெட்டுவேன் ஜோசியர் சுவாமி நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு சுக்கர தசை வந்துரும் இல்ல ஐயோ ஐயோ எத்தனை தடவை சொல்றது பெரிய ரோதனையா போச்சு இங்க பாரு இப்ப உனக்கு நடக்கிற ஏழரை நாட்டு சனியில அப்படி இப்படின்னு அஞ்சரை வருஷம் கழிஞ்சிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ரெண்டே வருஷம் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எங்கேயோ போற அப்படி நீ போகல ஜோசியத்தை விட்டுட்டு நான் எங்கேயாவது போயிடுறேன் போதுமா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஜோசியர ஆனா அடிக்கடி ஆப்டர் டூ இயர்ஸ் ஆப்டர் டூ இயர்ஸ் நான் சொல்றத கேட்டு எல்லாரும் என்ன கேலி பண்றாங்க அதனாலதான் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் சந்தேகமா இந்த ஜோதிட பூஷணம் சாஸ்திர சாம்ராட் சாம்பசிவ சர்மா குனிஞ்சு கணிச்ச ஜாதகத்துல சந்தேகமா வராக மீரர் கேட்டார்னா வருத்தப்படுவார் இப்ப எனக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு கொஞ்சம் இரு எங்க உன் ஜாதகம் அடியில போய் மாட்டிக்கிச்சு கரெக்ட் உன் ஜாதகம் தான் சரியா தானே இருக்கு எப்படி பேசுகும் அதுக்கு இல்ல சாமி ஏன் கணிப்பு சரியா தப்பான்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதானே பிரசனத்துல பாக்குறேன் நூத்தி எட்டுக்குள்ள பட்டுன்னு ஒரு நம்பர் சொல்லு பார்ப்போம் ஒன்றரை அரவரை முழுசா ஒன்னு சொல்ல மாட்டியா இன்னும் ஏழு நாளைக்குள்ள உனக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடக்க போக பேசாது அப்படி அது நடந்துச்சுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு ராஜயோகம் வரும்னு நான் சொன்ன ஜோசியம் உண்மை அப்படி ஏழு நாளைக்குள்ள அது நடக்கலைன்னா என் ஜோசியம் பொய் ஏழு நாளைக்குள்ள என்னங்க நடக்க போகுது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாரு ஏன்னா 
உனக்கு அது ஒரு கண்டம் அந்த கண்டத்துல உனக்கு உயிர் போனாலும் போகலாம் போகாமலும் இருக்கலாம் அப்படி நீ தப்பிச்சிட்டா எட்டாவது நாள் வந்து என்ன பாரு தட்டாம ஒரு வழி சொல்ல வரும் <laughs> 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 உள்ளையாரே என்ன மட்டும் காப்பாத்துப்பா என்னது அதுக்குள்ள ஏழு நாள் ஆயிடுச்சா அப்ப என் கண்ட தீந்தது விநாயகா எங்க வண்டிய காணும் கடை இரமான கட்ட பசங்களா எங்கடா நான் ஏலத்துல எடுத்த செவப்பு வண்டிய காணவே காணும் அத நம்ம அம்மா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஐயோ என் பொண்ணு அந்த வண்டி எடுத்துட்டு போனா அந்த வண்டிக்கு பிரேக் கண்டிஷனே சரியில்லையடா இது எங்க கப்பு தெரியும் நிறுத்தும் போதே சொல்லிருக்கணும் எங்க நாங்க துணியில கத்துக்கிட்டு வெளியே போயிருவோம்னு பயந்துகிட்டு மறைச்சு வச்சீங்க இப்போ அது உங்க பொண்ணு மாட்டிக்கிருச்சு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐ கிரேட் மிஸ்டேக் பாவம் யங் சாப் என்ன ஆனாரோ ஏன்பா லட்ச லட்சமா பணம் வச்சிருக்கீங்கல அந்த கார் ரிப்பேருக்கு விட்டுருந்தா இன்னைக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா அட வில பேசி முடிச்ச காராச்ச எதுக்கு வீண் செலவுன்னு விட்டுட்டேன் யாருமா பேசுறது அடைய வேலு இங்க வேடா என்னங்க இந்தா பேசு யாரு பேசுறது இன்ஸ்பெக்டர் பேசுறா பேசுறா நான் என்னங்க தப்பு பண்ண ஐயோ மூடிட்டு பேசண்டா என்னங்க பேசுறது விசாரிப்பாரு விவரமா சொல்லு ஹலோ அப்படிங்களா 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 ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி எதுக்குடா போனை எல்லாம் தொட்டு கும்பிட்டு நன்றி சொல்ற கும்பிடாம நம்ம பாப்பா ஒரு பையன் மேல கார ஏத்திருச்ச அந்த பையன் மரண வாக்கு மூலம் குடுத்துட்டானாச்சாலி மூஞ்ச வச்சுட்டு அப்படி சொன்ன இருக்காதே நான் தானே கார கண்ணா வின்னு தப்பு என் மேல தானே ஏன்பா அவர் எதுக்காக ஒத்துக்கிட்டாரு ஏன் ஒத்துக்கிட்டாரு ஐயோ எதுக்கோ ஒத்துக்கிட்டான் அடிப்பட்ட அதிர்ச்சில மூல கோளாறாவே உலகி இருப்பான் அதை அப்படியே விட்டுருமா மத்ததெல்லாம் அழிச்சிரு எவ்வளவு நல்லவரா இருந்தா என்ன காட்டி கொடுக்காம இருப்பாரு அந்த பொண்ணோட கார் ஓ மேல ஏறியும் நீ அந்த கண்டத்துல இருந்து தப்பிச்சிருக்கிறேன்னா அவ வேற யாரும் இல்ல பத்திரகாளியுடைய சொரூபம் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பரிகாரம் பண்ணணும் அத மட்டும் பண்ணல ஐயோ கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன் சொல்லுங்க ஒரு புடவை ஒரு ஜாக்கெட் சைஸு குத்து மதிப்பு இருந்தா போதும் தம்மாம் பூ அம்மா குங்குமம் அம்மா மஞ்சள் தம்மா துண்டு வெத்தலை எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு நேர கொண்டு போய் அவ கையில கொடுத்துட்டு அவ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னால திரும்பி பார்க்காம ஓடியா வந்துடணும் அப்புறம் பார என்ன நடக்குது பேரு சக்கரபாணி பிறந்த தேதி இருபத்தி நாலு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அகமா குருஜி அந்த ஆளுகிட்ட நான் வேலை பார்க்கலாமா பார்த்தா அந்த ஆள் குணத்துக்கும் என் குணத்துக்கும் சரிப்பட்டு வருமா பார் அத மாதிரிதான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை உங்க வாயால கேட்டா எனக்கு ஒரு திருப்தி பின்ன நான் வாயை தொடர்ந்தா எத்தனையோ பேருக்கு திருப்தி ஆச்சே 
ஜவார் தம்பி சரிபட்டு வருமான நீ சந்தேகப்பட்டது சர்தான் ஏன்னா நீ ரிஷபராசி ரிஷபம்னா ஏறுது அவன் விருச்சிக ராசி தேடு கொத்தோ கொட்டு குட்டிண்டே இருப்பான் அதுவும் இல்லாம அவனுடைய விதி எண் இருபத்தி ஒன்பது கூட்டினா என்ன வரும் கூட்டினா ரெண்டு வரும் ரெண்டுனா சந்திரன் எட்டுனா சனி சனிக்கும் சந்திரனுக்கும் எப்படி இருக்கும் சதா முட்டிண்டே இருக்கும் பாப்பா வேலையில சேரத முடிவு பண்ணிட்டியா முடியாதுன்னு சொல்லத்தான் வந்த ஏன் அடேடே இவனுங்களை துப்பனதை கண்டு துவண்டுட்டியா தம்பி துப்பறது ஏன் வழக்கம் தோளறது அவனுங்க வழக்கம் கவலைய விடு உனக்கு வேலை கொடுத்தாச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் நீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க ரெண்டாம் நம்பர் ராசிக்காரர் நான் எட்டாம் நம்பர் ராசிக்காரன் ரெண்டுக்கும் எட்டுக்கும் ஆகவே ஆகாது ஆகாதுன்னு நீயே முடிவு பண்ணிட்டா எப்படிப்பா ஜோசிய பூஷணம் சாஸ்திர சாம்ராஜ் சாம்ப சிவசர்மா சொன்னார் படுகோவும்ண்ட ஏதோ என் பொண்ணு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலே உனக்கு வேலை போட்டு கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சேன் யோசிச்சு பாத்தீங்களா என்ன நான் என்ன பிச்சைக்காரன உங்ககிட்ட வந்து வேலை கட்டினா யோ என் ஜாதகம் தெரியுமா உனக்கு யூ வெயிட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஐ வில் பீ கிங் என்ன இவ டஸ் புஸ்ன்றா அப்பா அவருக்கு வேலை போட்டு கொடுத்துட்டீங்களா எவருக்கு அதான் பா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல மோகன் ராஜ் அவருக்கு தான் அந்த ஆக்சிடென்டா ஆமா அவன் அன்னைக்கே நீ வண்டி ஏத்தி கொண்டு இருக்கணும் ஜனத்தகையில ஒன்னாவது குறைஞ்சிருக்கும் அவன் வேலை வெட்டி இல்லாம அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறான் இவனை கூப்பிட்டு வேலை போட்டு கொடுத்தா குளறுபடி பண்ணிட்டான் இத பாருமா அவன் ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷனா இருக்க மாட்டான் எவ்வளவு குழந்தை குட்டியோட வந்தா குத்தை எடுத்து குடும்பம் நடத்துவான் அப்பா அவரை பத்தி தப்பா பேசுறீங்க எனக்கு கெட்ட கோவம் வரும் அவனை பத்தி நீ ஏதாவது நல்லதா பேசணும் எச்சரிக்க <laughs> 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 பாவண்டாக்கு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 பழனியாண்ட <laughs> 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 ஏழுக்கு <laughs> 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 
அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் கத்திரி <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 வாடிக்கோ <laughs> இல்லையோ <laughs> என்னுடைய <laughs> 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 அதிசயம் ஆனால் உண்மை இங்கிலாந்து அரசு எலிசபெத் ஜாதகத்தில் பிறந்த தமிழ்நாட்டு பெண் இவளை மணந்து கொள்பவன் என்னதான் ஏழரை நாட்டு சனியால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இவளை மனம் செய்ததும் குபேரனாகி விடுவான் இந்த ராசிக்குரிய பெண்ணை இருபத்தி ஏழாம் பக்கம் பார்க்க ஊர்ல இருக்கிற மொத்த சோம்பேறிங்கள வந்துட்டானுங்க உன் ஒத்த சோம்பேறி இன்னும் காணுமே அப்பா ஆழமா சிந்திக்கிற அறிவாளிங்க எப்போதுமே அமைதியா தான் இருப்பாங்க நீங்க தான் கட்டம் போட்ட அந்த ஜாதகத்தை அவர் கையில குடுத்தா சந்தேகப்படுவார்னு சொல்லிட்டு கோயில்ல போட்டீங்களே இந்த கூமுட்ட பைய குனிஞ்சு எடுத்திருந்தானா இவ்வளவு கூட்டம் கூடி இருக்காது குழப்பத்தை உண்டாகிட்டானே ஐயோ இன்னும் ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு பேர் கூடி இருக்காங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ஏகப்பட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
பந்தக்கால்ல இருந்து பந்தி வரைக்கும் மனவரையில இருந்து மாங்கல்ய வரைக்கும் மணமகன் செலவு என்னமா கொஞ்சம் வாங்கல ரயில் மாதிரியே ஒரு அப்ப தள்ளிக்கிட்டே போனோம் என்ன பண்ணீங்க அவர் ஏழைய தெரிஞ்சு கூட இப்படி இறக்கம் இல்லாம கேக்குறீங்களே நீங்க கேட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் எங்க போவாரு அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதிர்ஷ்ட வரும் நம்பிக்கையில அங்கே எங்க கடனை உடனே வாங்கி பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருவான் உன் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் உனக்கு இல்லைன்னா உனக்கு தெரிஞ்சிடும் பணம் கொடுத்தவனெல்லாம் இவனை நெருக்குவான் நானும் அவனுக்கு உதவ மாட்டேன் ஒரு மனுஷனுக்கு சோதனை வரும் பொழுதுதான் சுறுசுறுப்பே வரும் பட்ட கடனை அடைக்கிறதுக்காக இந்த படுபாவி உழைச்சே ஆகணும் எப்படி நம்ம திட்டம் என்ன பண்ணீங்க என்ன ரொம்ப அவமானப்படுத்துறீங்க என் அதிர்ஷ்டத்துக்கு வெறும் இருபதாயிரம் ரூபாய் தானே அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது லட்சம் கேட்கணும் என்ன இது என் முன்னாலே என் பொண்ணு இழுத்துட்டு போறான் ஒருவேளை வெளியே வித்து காசாக்கி எடுத்துட்டு வந்துருவானோ அவசரப்படாதீங்கல்யாணத்தை <laughs> 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 என்னதுக்கிறியா <laughs> நேரம் ஒரே வெட்டிருவேன் வெட்டுவேன்ச்சு <laughs> அடிச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 நான் ஒரு கௌரவிக்காக 
எவண்டாவே ஜாம கோழி கூற நேரத்துல ஜோசி பாக்க வந்திருக்கிறது நீயா என்னப்பா நட்ட நட ராத்துல வந்து நிக்கிற சார் நான் உங்களுக்கு என்ன சார் துரோகம் பண்ண எதுக்காக என் வாழ்க்கையில இப்படி எல்லாம் விளையாடுறீங்க நான் உங்களை மானசீக தெய்வமா நினைச்சனே நினைச்ச இப்ப என்ன ஆச்சு தோஷம் போச்சு உங்க வார்த்தையை நம்பி நான் அவ கழுத்துல தாலியை கட்டினேன் முடிவு முதலிரவுக்கு பொண்ணு அனுப்ப மாட்டேன் அவங்க அப்ப சொல்லிட்டானே அவங்க அப்பம் பண்ற தப்புக்கு நான் என்னப்பா பண்ண முடியும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் இளவரசன் ஆயிடுவான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல தம்பி ரோட்ல போற ஒரு பொண்ணு கழுத்துல நீ குபின்னு பாஞ்சு தாலியை கட்டிட்டா உடனே ஒன்னு புருஷன் அவ ஏத்துக்குவாளா அப்புறம் நீ தாலி கட்டின பொண்டாட்டி ஒன்னு புருஷன் ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கிற இடம் எது எது அது அவ சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு ஒத்துக்கணும் உடனே உனக்கு அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பிச்சிடும் உன் நட்சத்திரம் ஸ்ட்ராங்கா ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் என்ன குருஜி இது பணம் கொடுத்தாதான் அவ பொண்ணை சம்மதிக்க வைப்பேங்கிறான் நீங்க என்னடா சாந்தி முகூர்த்தம் நடந்தா தான் அதிர்ஷ்டம் வரோங்கிறீங்க ஆமா குருஜி ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுங்க முதல் இரவு முடிச்சுட்டு வந்து கொடுத்துடுறேன் எத குழந்தைய மூதேவி ஏதோ அஞ்சு பத்துனா ஜேபில இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் இருபதாயிரம் அர்த்த ராத்துல அத்தனை படத்துக்கு நான் எங்க போவேன் குருஜி ஒண்ணு செய்யுங்க அப்ப என் மாமனார் கிட்ட வந்து என்ன பத்தி சிவார்ஸ் பண்ணுங்க என்ன நீ விளையாடுறியா இந்த பையன் நல்லா வேலை செய்வான்னு ஒரு ஆபீசர் கிட்ட சிபார்ஸ் பண்ணலாம் மாமனார் கிட்ட பண்ண முடியுமா அவர் உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு இல்ல நேர்வகடு காதல் கடுக்கன் சில்கு ஜிபா இந்த மூஞ்சி இதோட என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாரு நீங்க வருத்தப்படுறதுலயும் ஒரு நியாயம் இருக்கு குருஜி ஒண்ணு பண்ணுவோமா பண்ணுவோ மாவா உன் சங்காத்தமே வானா எதா இருந்தாலும் நீ தனியா பண்ற என்ன கலக்காதே உங்களை கலக்கல குருஜி இந்த ரத்தமும் ரத்தமும் கலக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படி எப்படி மறு வேஷத்துல போய் நான் அவளை ரேப் பண்ணுமா ரேப் பண்ணிக்க நீ தொட போற பொண்ணு சாதாரண பொண்ணு இல்ல என் பொண்டாட்டி அதிர்ஷ்ட லட்சுமி எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்த புருவமடா அது அள்ளி அள்ளி கொடுக்கற தெய்வம் அதனால நீ தொடர்த்துக்கு முன்னால ஒரு பிரார்த்தனை ஒரு ஸ்லோகம் கும்பிட்டுக்க ரகசியமா சொன்னத நீ சத்தம் போட்டு அவ காதல நுழையறா மாதிரி சொல்லணும் இவன் சத்தம் போட்டு பாடுறது அந்த தடிய விடுற குரட்ட சத்தத்துல அமைஞ்சிருச்சுன்னா சுவாமி சொல்லாம கொள்ளாம திடீர்னு <laughs> அல்லலூர் மனிதன் நீ என்றால் அந்த அவதி வரும் பெண்மணி எங்கே இருக்கிறாள் வாங்க பொண்ணு மேலதான் இருக்கிறா பொறுப்பில்லாத ஒரு பயலுக்கு கழுத்த நீட்டிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கிறா நீங்க தான் கூப்பிட்டு புத்தி சொல்லி ஆசீர்வாதம் செய்யணும் செய்வோம் செய்வோம் அதற்காகத்தானே யாம் வந்திருக்கிறோம் பக்தனே யாம் அருள் பாலித்து விட்டு வரும் வரை நீ இந்த படிக்கட்டிலே அமர்ந்திருக்க வேண்டாம் இந்த தள்ளாத வயசுல நீங்க எதுக்கு சாமி படிக்க தேறி போகணும் நானே என் பொண்ண கூப்பிடுறேன் மகளே ரஞ்சனே இங்க வாமா சாமி வந்திருக்கிற பாருமா நான் அவரே தவிர வேற யாரையும் பாக்குறதுக்கு விரும்பல பெண்ணு சுவாமி நீங்களா வாங்க சுவாமி வாங்க மேல வாங்க நீர் இங்கேயே இரும் தங்கள் சித்தம் என் வாக்கியம் சாமியோட பாதம் பட்டதும் என் பொண்ணோட மனசு மாறிட்டத பாத்தியாடா முதலாளி நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது இந்த சாமிக்கு நம்ம பாப்பாவுக்கும் ஏற்கனவே தொடர்பு இருக்குமோ நீ எதை வேணாலும் சொல்லு என் பொண்ணோட கற்புக்கு கலங்க வராமல் ஏதாவது சொன்ன என்னங்க இது அப்ப முருகனோட கருணைய பாத்தியாடா 
என் மனக்கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண அடிவாரத்துல இருந்தே ஆள் அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு மேல வைக்க தொட்டி கீழே இருக்கு அவர் இருக்காரா அவர் காலையிலேயே பெட்டி படிக்கோட போயிட்டாரே போயிட்டாரா இதோ நீ போய் டிஃபன் காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டு மெதுவா வாங்க நான் மெதுவா வர்றேன் வீட்டில் யாருமே இல்லை நான் வர்ற வரைக்கும் வீட்டை ஜாக்கிரதா பார்த்துக்குங்க என்ன பொண்ணு எங்க போற ஒரு பொண்ணை விட்டுட்டு போவாரா கூட்டிக்கிட்டே போயிட்டாரு எங்க போயிருக்காங்க எங்க போனாரோ என்ன ஆனாரோ யாருக்கு தெரியும் அவருக்கு எதையுமே மறைச்சு வச்சு தான் பழக்கம் காலி பண்ணிட்டானா என் பொழப்ப காலி பண்ணிட்டானா விடுவனா பழனி முருகன் கொடுத்த பதினெட்டு ரூபா பத்து பைசாவோட பட்டணத்துக்கு வந்துவேன் அவன் அரிதார புருஷனா மட்டும் இல்ல அவதார புருஷனாவே உருவெடுத்து வந்தாலும் விட மாட்டேன் தப்பிச்சியா இனிமேதான் மாட்ட போற மறுபடியும் ஒரு கட்டமா சாதாரண கட்டம் இல்ல உச்ச கட்டம் என் லட்சியம் நிறைவேற வரைக்கும் என் பொண்ணு ஊன் காவல் இருக்க போறா நான் ஆமாங்க கல்யாணம் ஆன பொண்ணு நான் வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குங்களா சும்மாரியா கள்ளங்கிட்ட தான் சாவிய கொடுக்கணும் கட்டம் போட்டவங்க கிட்ட தான் கற்ப ஒப்படைக்கணும் என் பொண்ணோட கற்ப உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் விளையாடுறான் எங்க கற்ப டப்பாவில் போட்டு கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறீங்களே அது என்ன வீடா வாசலா பூட்டி வைக்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போங்க கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாத ஒரு அப்பனா இருக்கிறீங்க பொறுப்பு இருக்கிறதுனால தாயா என் பொண்ணை கூட்டி அந்த இங்க விட்டு இருக்கிற கட்டம் போட்டு என் மாப்பிள்ளைய கெடுத்த நீதான் என் பொண்ணோட கற்புக்கும் காபம் தான் இருக்கணும் நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது என் பொண்ணோட கற்புக்கு கொஞ்சுண்டு தம்மா தூண்டு வில்லங்க ஏற்பட்டாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு தெரியாது குறுக்கால வெட்டி கூறு போட்டு ஊறுகாய் ஆக்கி ஊற வச்சிருவேன் ஏய் நீ தொழில் பக்தி உள்ளவன் எனக்கு தெரியாம அந்த பையங்க வந்து கையகிய வச்சா நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு தெரியும் பரம்பரை தொழிலே இதுதான் பார்த்து நடந்துக்க தர்மம் நீ மட்டும் இதை செஞ்ச வாரா வாரம் அபிஷேகம் ஆராதனை அன்னதானம் அங்க பிரதட்சணம் எல்லாத்தையும் நான் செய்யறம்மா என்ன விலை கலைஞ்சு போச்சு அபிஷகோணம் பிடிச்சா மாதிரி பொண்ணு வேற தனியா இருக்கிற வீட்டுல சூறையாடி இருப்பானோ ஐயோ ஆகாசவாணியாச்சு <laughs> எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் விரல் நுனியில வச்சிருப்பா கேட்டு பாப்போம் ஹலோ ஹலோ நான் தான் பாலஜோதிட சாம்ப சிவசர்மா பேசுறேன் நான் தான் மாமி பேசுறேன் மாமியா ஒரு சின்ன சந்தேகம் சொல்லுங்க கல்யாணான ஒரு பொண்ணு நேரங்கட்ட நேரத்துல குளிச்சுட்டு வந்தானா அதுக்கு என்ன மாமி அர்த்தம் இதெல்லாம் என்னடா கேக்குறீங்களே இருங்க மாமாவ கூப்பிடுறேன் வர சொல்லுங்க வர சொல்லுங்க ஹலோ மாமா என்ன <laughs> 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 உங்க அப்பனெல்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு ஒரே நேரத்தில் பத்தானுங்க போதும் போதும் 
அம்மாடி பசங்கள்லாம் பாடுறத கேட்டுக்கம்மா தும்பட்ட உன் மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்கு
கூறு கட்டின கொய்யா பழுத்த எல்லாரும் குனிஞ்சி பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்களே என்ன விஷயம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கடை வாங்கிட்டு ஓடா பாக்கலாம் செக்ரட்டரி ஐயா கமிஷனருக்கு போன் பண்ணி நான் சொன்னதா ஐஜியை இமிடியட்டா வர சொல்லு கமிஷனருக்கு போன் பண்ணி ஐஜி வர சொல்றாரு ஐ லெவல் ஆபீஷரோ கொஞ்சம் விளக்குங்க விளக்குங்க நிட்டங்களே யூ ப்ளீஸ் கம் ஹியர் வாவ் இவானிக்கு பாட்டு பாடி படகு ஓட்ட சோம்பேறி ஆச்சே இவனை வச்சு அந்த குள்ளவாத்து பொண்ண கவுத்துட்டா டபுக்கு சிப்பான் சிப்பான் டபுக்கு பால்வடிற முகம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தாமதமா வந்திருந்தா இந்த பால சுண்ட காட்சி மோராக்கி சிலிப்பிருப்பாங்க போல இருக்குதே ஐயா யாரு சிலுப்பல போல் இருக்க பாத்தியாளா யோ நாங்க மோரா கடையில சைர சிலுப்புறோம் நீ யாரையா ஊடல நான் யாரா செக்ரட்டரி எக்ஸ்பிளைன் மலையே குனிந்தாலும் மனம் தள்ளராத மாவீரன் மர்மத்தீவு மன்னன் ஏழைகளின் அண்ணன் இன்னல்கள் வரும்போது கை கொடுக்கும் கலியுக கண்ணன் பாத்தியாளா உன் இம்ச என்னால தாழ முடியல என்ன சொல்றீங்க இந்த பரதேசி பசங்க கிட்ட என் வரலாறு ஏன் சொன்ன கடனை பைசல் பண்ணு பையனை ரிலீஸ் பண்ணு தம்பி உன் தம்பி இல்லப்பா உன்னதான் ஓ வண்டியில ஏறு வரலாறு வழியில கேக்குறேன் ஃபாலோ மீ அதுக்கு <laughs> 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 வலது கால எடுத்து வச்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே வந்திருந்தா நானே கல்யாணம் பண்ணி இருப்பேன் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சிருக்கியா நல்லா இருக்கு பிடிச்சிக்கு பையனுடைய சர்டிபிகேட் எல்லாம் பாத்தீங்களா பார்த்தோம் வாலிபால்ல எக்ஸ்பர்ட் பையன் எல்லாம் பார்த்தோம் பையன் வாயால ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எவர்திங் ரெடி அது இருக்கட்டும் வர சொல்லுங்க கொண்டு வர சொல்லுங்க சொல்றோம் பேபி காபி எடுத்துக்கிட்டு கம் என்னது காபி எடுத்துக்கிட்டு கம் உதட்டோட உதட்டு ஒட்டிக்கிறதா கம்னு பேரு நீ சும்மா இருக்கணும் 
பையன் விளையாட்டு பையன் பேசுவான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிது பையனுக்கு உங்க கையால சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுங்களேன் பெங்களூர் குச்சி நாய் மாதிரி சலாங் சக்கு சலாங் சக்குன்னு வந்தது எப்படி இருக்கார் எப்படி இருக்கு புடிச்சிருக்குது பெரிய <laughs> 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 என்ன சொல்றீங்க என்ன <laughs> 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 போலீஸ் <laughs> சம்பந்தி முஜியும் ஆஃப் கர் தோ கல்யாணத்துக்காக எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமும் மாப்பிள்ளை வர சொல்லுங்க மாப்பிள்ளை வர்றது இருக்கட்டும் நம்ம வட்டி பிசினஸ்ல வாங்கோஜிட்டு <laughs> அவசரம் ஜி ஆவோ ஜி ஐயா என்னடா கொய்யா நீங்க பண்றது அலி பாபா கொள்ளைய விட அதிகம் மூணு லட்சத்துக்கு முரண்டு பிடிச்சு மொத்தமா கோட்டை விட்டுற போறீங்க அது மட்டும் இல்ல நாம ஏற்பாடு பண்ண மாப்பிள்ள வேற ஓடிட்டா மாப்பிள்ள ஓடிட்டானா அப்புறம் பயப்படாதீங்க பேடி கேஸ்ல உள்ள போய் பரவல்ல வெளியே வந்த ஒருத்தனை செட் அப் பண்ணிட்டு இப்ப அவன் குதிரை மேல தேசிங் ராஜ மாதிரி டக் டக் வந்துகிட்டு இருக்கான் கோன் ஹே கோடாமே மேடா ஹே அதாவது <laughs> 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 Oh, 